So next, I'm honored. I'm honored to invite the next guest. You might all have known her. Perasriyar Munaivar Isa Parveen Sultana. Nidipati Bashir Agamadu Magalir Kaluriyil Tamil Thurai Perasriyar Agapani Purindavari Gindrar. Idavare year ayv nolgalai year diullar. Anai tulaga pechala ragatte garum Perasriyar. Ilakhiye pechulagil ulaga muruvadum pugar petcheri pavar. Tanmunai pu pechala raga pengal matrum manavargal madil kurund gavani ke patvarum ibar. Raj TV in the Ideologist Award, Vijay TV in Debater Award, Humor Club in Achi Manorama Award, Lifetime Achievement Award, Bharati Award, Rotary Club in Excellence and Potential Award, Pondra Pala Viridhigalai Varing Petrula. Perasri Parveen Sultana, Ungalai Marthuvargalai Parati Parthavarayanipa Bendikitrin. Visayuru Pandinai Pol. Visai Uru Pandinai Pol Ullam Vendum Padi Sellum Udal Ketain Nasayar Manam Ketain Nitam Navam Yene Sudardaram Uir Ketain Asaivaru Madi Ketain Ida Yarulva the Lunakadam Tadayulado Valamai Tarayo in the Manilam Painura Valbadar Telivurave Arindidal Telivurave Arindidal, Telivu Pere, Murindidal Sindipor K, Kalivalara, Ulatilan and the Kanavu Palakatal, Kandir Tulivara Ulurukadal Ivayavum near Ulum Panikalandro, Yenum, Irai Vanakate, Munvaitu Gania Turkum Port to the Lukumurie in the Maida Ye, make a Serapaka, Serapitu Kundirka Kudi appear in the gate. Arame are ready of Rekle through the Amodra and Avrekle. நான் நிரம்ப மரியாதை செய்ய கூடியே தான் எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் அந்த காரியத்தின் முனையை உச்சத்தை தொடக்க கூடிய ஆற்றல் பெற்ற பெருந்தகை அருமையையா நட்ராஜ் ஐபிஎஸ் அவர்களே மேடையில் விட்டிருக்க கூடிய இன்ன பிற சிறப்பு விருந்தினர்களே அன்பு சகோதரர் கனி அவர்களே கண்களிலே கனவுகளோடு தன் குழந்தைகளை வெளிநாட்டில் படிக்க வைத்தும் India Natil Tagudi Peravaitum, Semanda Marandrika Kudie, Manakatur Kuria Petrukle Tanvarka in Suvaye Ido Nala Ilirunde, Anubavika Todangi Rika Kudie, Betty Alar Hle, Ungalatuni Perayum in the Nalane Retil, Vananki Makirke. Ungalai Para Tavendum. Nala Ilirinde, Ningal, Sandiko Pohindre, Ungaludi Avark in And the Vinadi Hale, Ningal, Sandi Padarkaha Ungalak Yerichi, Utu other Kana Sela Sorkali Sola and the Mindadan Gani ever held Yene Ingaritri Kerakhe Yenaka Ipri Todangalan and Ekre or Padananjanim Show Irvadanim Shonda Ipri Todangalan and Ekre and Pitcher, Ready Sir Vande. Pesum Burde or Visheta Sonarla, the Natchinu Patrici, a Manasla Kanavan Udia operation Mudinja Udane Wife Ketala and Kanavan Udia Ideyatin in Allah Patia Adukula Yena Tavarti, where Yara and Ili A. A pretty in a Ketada Sonar Yena covered a pechel or Rumba Pritcha the Natarima Medicine Napringer the Da. Science. Anal and the medical todi like Kail Editurka Kudi of Overworum, Ada Kalai Nayatodan, Sayavendum, the Artel Kondo and the Nirthan Arle Adildan, our Rudi Avetir Padakan and Karvik. Sanga Ilekitele or part in Yabo and Richianak or pen soldra, Kadul Kate Punala Kanavan Nikira. Inni kille, yed jenmam ponalo, nida yana ke kanavan. Anal, naun unak yenna waga irka vendu mentor na nenek rendiri ma, naun unak manevia irka nona na vendal le, un ninge nirba balaga na nirka vendu, yenra velket padago ur party yana ke jabag terka vandad. Immai mari marumai yagi num, ni yagi erin kanavanai, 
நான் ஆகியர் நீ நெஞ்சு நேர்பவளே என்கின்ற அந்த பாட்டை தொட்டு காட்டினார் ரெட்டி அவர்கள் எனக்கு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருக்குங்க நான் இரண்டு உடல் உறுப்புகளில் சில தகுதி பெற்ற மனிதர்களின் இரண்டு உறுப்புகளில் நான் கடவுளை பார்க்கிறேன் எங்கள் முறையில் கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாது ஆனால் இரண்டு உறுப்புகளில் நான் பார்க்கிறேன் ஆசிரியர்களுடைய உதடுகளிலும் மருத்துவர்களுடைய விரல்களிலும் நான் இறைவனை பார்த்திருக்கிறேன் நான் யோசித்து யோசித்து நிற்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியின் படிகளை நீங்கள் தொட்டிருக்கிறீர்கள் பின்னால் வந்த மெடிக்கல் டீன் சவிதா மெடிக்கல் கல்லூரியினுடைய மெடிக்கல் டீன் தாமோதரன் அவர்கள் அதை சுட்டி காட்டினார்கள் எண்பது ஆயிரம் பேர் மேற்படிப்புக்கு தகுதியாகி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நிலம் பெயர்ந்து இந்த நிலையை பெயர்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை செய்யுங்கள் என்று அவர் சொன்ன பொழுது ஒரு குருவினுடைய உதடு அசைவுகளில் நான் இறைவனை பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு செய்தி காற்று வாக்கில் நம்மை அப்படித்தான் வந்து சேரும் நமக்கு ஆசிர்வாதம் இருந்தால் அது நமக்கு புரிந்து போகும் ஜிடி நாயுடு அப்படிங்கிற ஒரு மேதை இருந்தார் கோயம்புத்தூரில் அவர் என்னுடைய மகனார் ஜிடி கோபால் அவர்களை சந்திக்க நான் சென்றிருந்த பொழுது அவர் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு என்னை அழைத்து சென்றிருந்தார் அவர் நடத்துகின்ற பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவி கீழ் கீழ கீழ்தளத்தில் தச்சு வேலைகளை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த லெபாரட்டரியில் இருந்தார் சின்ன சின்ன பீசஸாக மரத்தை வெட்டி அந்த பீசஸ்க்குள்ள அவ வந்து அவர் ஒரு சில விஷயங்களை செய்வதற்கான பயிற்சியில் இருந்தார் ரொம்ப ஆக்யூரேட்டாக அதை அவர் செய்யணும் அவர் தாண்டி போகும்போது அவர் கேள்வி கேட்டார் நீ என்னவாக போகிற நீ என்னவாக போகிறன்னு கேட்டார் அந்த எட்டாம் வகுப்பு மாணவி சொன்னால் நான் சர்ஜன் ஆக போகிறேன் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் உடனே அவர் சொன்னார் டாக்டர் ஆக போகிறேன்ற தச்சு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிற அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா ஒரு சர்ஜனுக்கு ஒரு உறுப்பை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆக்யூரசியில் கை சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று என் புத்தி சொன்னது அதனால் நான் இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்கிறேன்ங்கிறாவ எங்கிருந்து எங்க திங்க் பண்றாங்க பாருங்க அதனால் தான் நீங்கள் நீட்டு கொண்டு வாங்க நீட்டாம கொண்டு வாங்க எதை கொண்டு வந்தாலும் தென்னகத்து பிள்ளைகளை ஜெயிப்பதற்கு இன்னொரு ஒரு தேசத்தில் பிள்ளைகள் மறுபடியும் மறுபடியும் தான் பிறக்க வேண்டும் ரொம்ப நீட்டா சிந்திக்கிறீர்கள் வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு என்று இந்த ஆசிரியரிடத்திலும் இந்த உங்களுடைய சகோதரியிடத்திலும் சில சொற்கள் உண்டு எத்தனையோ பேர் முடியாது என்று விட்ட இடத்தில் தான் நீங்கள் முடியும் என்று நின்றிருக்கிறீர்கள் முதல்ல அதுக்கே நீங்க நிமிந்து உட்காரலாம் யாரெல்லாம் நிமிந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்களோ இப்போ நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா நிமிந்து உட்கார்ந்தீங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கிறது ரெண்டு இன்ச்சு இப்பவே உயர்ந்திருக்கிறீங்க சும்மா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே நிமிந்து உட்கார்ந்தா ரெண்டு இன்ச்சு உயரலானா வாழ்க்கையில் இவர்களுடைய பேச்சை எல்லாம் அனுபவங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அதன்படி நடந்தால் எவ்வளவு உயரலாம் ரொம்ப நீட்டா மனச அலர்ட்டா வச்சிருங்க அதான் ஜெயிக்கிறதுக்கான வழி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனா கிடையாது உண்மையிலேயே ஹியூமர் அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டி எந்த டாக்டர் கிட்ட இருக்குதோ அவர் தான் மிக சிறப்பான மெடிக்கல் பிராக்டிஷனரா இருக்கிறார் ஹியூமர் இருக்கணுங்க ஹியூமர் இல்லைனா நம்ம ஏற்கனவே பாதி செத்து தான் வருவான் உங்களை பார்த்த உடனே அடுத்த நிலைக்கு கீழே இறங்காமல் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல எனக்கெல்லாம் சர்ஜரி நடந்திருக்குங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல எப்போ செடேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த டாக்டர் கேப்பார் உன் பேர் என்ன நீ பேச்சாளரா ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறியா ஒன்னும் சொல்ல முடியாது இல்ல நீ எனக்கு கீழே இறக்கி விட அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு பதில் சொல்றேன் ஆனா ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஆமா சார் எங்க வேலை சரிங்க கணக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் சார் நம்பர் சொல்லுங்க எவ்வளவு சார் சொல்லணும் ஒன்னுல இருந்து பத்து சொல்லு என் டாக்டர் எனக்கு சொன்னாருங்க ஒன்னுல இருந்து பத்து சொல்லுனாரு ஒன்னு 
ரெண்டு நான் நினைக்கிறேன் பிஹெச்டி வெங்காய பச்சடி தயிர் பச்சடி எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த ஆள் கையில் சிக்கிக்கிட்டு நம்பர் சொல்ல சொல்கிறாரு ஒன்று ரெண்டு அப்படி சொல்லப்படாது பத்துலேருந்து ஒம்பது எட்டுன்னு சொல்லு செடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏறுது அது உள்ள நான் சிரிச்சிட்டேன் பத்து ஒன்பது எட்டு ஏழு ஆறுன்னு சொன்னேங்க அஞ்சின்னு சொல்லும்போது வார்டில் இருக்கேன் கண்ணை திறந்த அஞ்சின்னு சொன்னேன் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு பலி எனக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு பேரன்பு கொண்ட என் தாயை விடவும் பேரன்பு கொண்டவராக நான் நான் பார்ப்பது வலி இல்லாமல் அல்லது வலியை நீக்கி மருத்துவம் செய்யக்கூடிய இந்த மனிதர்களைத்தான் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சேவையிலே நீங்கள் உங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை நீங்கள் செதுக்கிக் கொள்வதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்வதற்காக அல்ல தனிப்பட்ட முறையில் எந்த துறையை நீங்கள் கையில் எடுத்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறம் சார்ந்த ஒரு பணிதான் ஆசிரியர் பணியும் மருத்துவ பணியும் அதுதான் ரெடி சார் வேற வேற விதமா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போனார் அறம் சார்ந்த ஒரு பணி இந்த அறம் சார்ந்த ஒரு பணியை கல்வியும் மருத்துவமும் கையில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை இன்றைக்கு அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா போயிடுச்சு ஆனா அதை கையில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு நன்றி நான் ஆசிரியராக நிற்கிறேன் நீங்கள் மருத்துவராக நிற்கிறீர்கள் ரெண்டுமே ரொம்ப நோபல் ப்ரொஃபெஷன் ரொம்ப மிகப்பெரிய ப்ரொஃபெஷன் இறைவனுடைய மிகப்பெரிய பெருங்கருணை இல்லாமல் அந்த ப்ரொஃபெஷன் அவ்வளவு சீக்கிரமா மற்றவர்கள் கைக்கு வராது நான் சமீபத்தில் ஒரு ஒருத்தருடைய பேச்சு கேட்டேங்க என் மனசில் சில சிந்தனைகள் வருகின்றன ஒரு தச்சு வேலை செய்யக்கூடிய குழந்தை சர்ஜன் ஆகிறதுக்கான ஒரு லிங்க் எப்படி கொடுத்துச்சோ பெரிய விஷயங்களை சிந்திப்பதற்கான வார்த்தைகளை நான் இதோ உங்களுக்கு தருகிறேன் என் வார்த்தைகள் இருந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு போய் உள்ள இன் பிட்வீன் லைன்ஸ் நீங்க வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் அவர் பேச்சை கேட்கிறேன் ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய எனக்கும் அவருடைய பேச்சுக்கும் பணிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று என்னால் விலகிவிட முடியும் ஆனா ரொம்ப ஆழமா பண்ணனா என்னால இன்டர் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதை எந்த சொல்லையும் யார் ஒருவர் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவர்கள் அந்த துறையில் ஜெயிக்கிறார்கள் நீங்க புத்தருடைய ஒரு மந்திரம் கேட்டிருக்கீங்களா புத்த மதத்தினுடைய மந்திரம் எப்பவுமே அந்த சாது அந்த மாங் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க புத்தம் அப்புறம் தம்மம் சரணம் ரெண்டாவது சங்கம் சரணம் கச்சாமி மூணாவது தர்மம் சம் சரணம் கச்சாமி மூணு பெற்றோர்கள் தான் சொல்லுகிறீர்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரில பாருங்க இல்ல தெரிந்தும் சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள் இதுல ஒரு ரகசியம் அடைஞ்சு அடங்கி இருக்கு நான் இதை உங்களுக்கு இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய இருபது இருபத்தி ஐந்து வருட அனுபவத்திற்கு பிறகு வேண்டுமானாலும் இதை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்ன அர்த்தம்னா ஒரு துறைக்குள் நீங்கள் போகிறீர்கள் என்றால் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஏதோ ஒரு அழைப்பின் பேரில் தான் அந்த துறைக்குள் போயிருப்பீர்கள் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல தான் போயிருப்பீங்க அதனால் அந்த குருவிற்கும் யார் உங்களை இந்த துறைக்கு அழைத்து சென்றார்களோ அவர்களுக்கும் சரணம் புத்தம் சரணம் கச்சாமி சரி புத்தம் சரணத்தோடைய இருந்துடலாமா இல்லையா புத்தர் எங்க கூட்டிட்டு போனாரோ அந்த சங்கம் சரணம் கச்சாமி அந்த சங்கத்தோட நிக்கணுமா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட நிக்கணுமா சரி இன்ஸ்டிடியூஷனோடைய நின்னுடலாமா இன்ஸ்டிடியூஷன் மாற வேண்டாமா தாமோதரன் சொன்ன மாதிரி மாறலாம் தனி மனிதனை புத்தனை விட்டு சங்கத்தை விட்டாலும் அந்த புத்தனும் சங்கமும் போதித்த கொள்கையை விட்டு ஒரு நாளும் மாறக்கூடாது என்பதற்காக தம்மம் சரணம் கச்சாமி என்று சொல்கிறார்கள் அவர் சொன்னாருங்க தனி மனிதனும் இன்ஸ்டிடியூஷனும் முக்கியம் இல்லை மிக முக்கியம் நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கை தான் மனித சேவை என்கின்ற இந்த கொள்கையிலே நம்மை நாமே மிக ஆழமாக இணைத்து கொண்டிருத்தல் பணம் எல்லாரும் சம்பாதிக்கலாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த உலகத்தில் வேலை செஞ்சால் பணம் கிடைக்கும் ஆனால் எவ்வளவு என்பதுதான் வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்கிறார் நீ அஞ்சு கோடி சம்பாதிக்கிறியா சம்பாதிச்சுக்க ஆனால் சாவரத்துக்குள்ளே அதை சமூகத்திற்கு திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிடு அதே மாதிரி சம்பாதிச்சுனார் கஷ்டங்க 
ஒரு கோடி சம்பாதித்து விட்டு நம்முடைய குடும்பத்திற்காக செலவு செய்து கொண்டாலும் பிறகு மறுபடியும் அந்த கோடியை சம்பாதித்து திருப்பி கொடுக்கணுமா சமூகத்துக்கு சமூகத்திற்கு என்று நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பணி இருக்கிறது அந்த பணியை எடுத்துக்கொள்வதற்காக நீங்க வந்திருக்கிறீங்க நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் போராடு வாழ்க்கையில் போராடு சுடும் வரைக்கும் தான் நெருப்பு சுற்றும் வரைக்கும் தான் பூமி போராடும் வரைக்கும் தான் மனிதன் போராடு போராடுன்னு பேசிட்டு இருந்தேங்க ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன் அதுல இருந்து கொஞ்சம் நிதானம் நிதானம் வந்துருச்சு சொற்களில் நிதானம் வந்துருச்சு சொற்கள் வார்த்தைகள் அறிவு வருகின்ற பொழுது வாழ்க்கையில் சில நிதானங்கள் வருகின்றன நடுக்கங்கள் தீர்கின்றன அந்த நிதானமான ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா ஒரு பாம்பு ஒன்று இருந்துச்சான் அந்த பாம்பு ஒரு சமையலறைக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சு அப்படியே நுழையும் பொழுது அங்க ஒரு கத்தி வச்சிருந்துதான் கத்தில பற்றுச்சு உடம்பு கிழிஞ்சிருச்சு கோபத்துல திரும்பி கத்திய முறைச்சிருக்கு பாம்பு அந்த நேரம் பார்த்து ஜன்னல் பக்கமா மேகம் விலகி சூரியன் வந்துருச்சு சூரியனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் கத்தியில தெரியுது என்னையா அறுத்தன்னு சொல்லிட்டு அது முறைக்குது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரிஞ்ச உடனே வெளிச்சம் வேற காட்டுறியான்னு போய் ஒரு கொத்து கொத்துச்சு வாய் கிழிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா கேட்டா வாய வேற கிழிக்கிறியான்னு கட்டி புரண்டுச்சு துண்டு துண்டா போயிடுச்சுன்னு ஒரு கதை ஜென் கதை நீ போராடலாம் யாரோடு என்பதிலே தெளிவு இருக்க வேண்டும் யாரோடு நாம் போராட போகிறோம் எந்த சூழ்நிலையோடு போராட போகிறோம் எனக்கு இந்த ரெண்டு டவுட் இருக்குங்க இந்த பாம்பு இருக்குல்ல பறவை வச்சு இப்படி ஒரு பாம்பு இருக்குல்ல அந்த ஐகானுக்கு என்னங்க பொருள் கருடனும் பாம்பும் ஏன் ரெண்டுத்தையும் அப்படி வச்சிங்க சரி உங்களுக்கு இல்லை இந்த கேள்வி அவர் சொல்லி விட்டுருவார் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்துருக்கேன் ஒரு 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 கிளாஸு அதில் பாம்பு சுற்றி ஒரு விஷம் உள்ளே போயிருக்கோம் சவுதி அரேபியா அந்த மாதிரியான ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து மருந்து கிடைக்கும் அது தான் ஐகான் அது ஏன் நீங்கள் சப் நீங்கள் எழுதுறீங்கல்ல ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அதில் கடைசியாக இப்படி ஆர் போட்டு ஒரு எக்ஸ் போட்டிருப்பீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது டீச்சர்ன்றதால கேள்வி கேட்டேன் சார் சொன்னார்ல டோன்ட் அஷ்யூர் கியூர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து கிரேக்க மொழியா அது அடுத்தது வந்து இயற்கை இடத்துல விட்டுறது தான் அது ஆர்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு மருத்துவர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லாரும் கூகுள் பண்ணி பார்க்குறாங்க என்ன இதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு என் கிளாஸ்ல தான் இந்த தொல்லைன்னு சொன்னா இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த பழக்கம் வந்துருச்சு உடனே கூகுள் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலங்க கூகுள் எல்லாமே மேல இருக்கிறவன் பார்த்து பாங்குற மாதிரி எல்லாமே அவன் சொல்றது சரியா அப்ப இந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சகோதர சகோதரிகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில எதிர்கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே போங்க ஒய் ஒய் நாட் ஏன் இப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய மருத்துவத்தினுடைய ஆக பெரிய உன்னதமான ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் அவனால் தான் நீங்களும் நானும் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு குரூப் வேலை செஞ்சிருக்குங்க தன்னலம் கருதாமல் வேலை செஞ்சிருக்கு இந்த உலகத்திலேயே இயற்கை அளித்திருக்கக்கூடிய ஆக பெரிய மருத்துவ கொடை என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எழுநூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்களா எழுநூறு கோடி மக்கள்லையும் அனாட்டமிங்கிறது ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் ஒரு நரம்பு இங்கே இருக்கணும்னா அந்த நரம்பு எழுநூறு கோடி பேருக்கும் அங்கே தான் இருக்கும் அதுதான் மருத்துவத்தினுடைய உயிர் அதை கண்டுபிடிச்சானே ஒருத்தன் நீங்க என்ன வேணாலும் மெடிசன் மாத்திக்கோங்க அனாட்டமி புக் மட்டும் மாறவே மாறாது ஒரே புக்கு தான் எத்தனை காலம் போனாலும் அந்த புக்கை மட்டும் தான் படிக்கணும் நான் அந்த வரலாறை படித்தேன் எப்படி அவர்கள் அனாட்டமியை கண்டுபிடிச்சார்கள் நான் பிணங்களை தேடி போய் அந்த அனாட்டமியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சுடுகாடு சுடுகாடுக்கா போயிருக்காங்க இடுகாட்டில் இருந்து பிணங்களை தோண்டி எடுத்து இருட்டிலே அந்த விளக்கை வைத்து கொண்டு சர்ஜரி பண்ணி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய வழியை அமைத்து தந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதில் இருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய நாம் எந்த எல்லைகளை தொடணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வலிய வலி ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க இந்த அனிஸ்தீஷியான்னு ஒருத்தனை ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சானே கடவுளே அவனுக்கு 
அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு தாங்க கோயில் கட்டி கும்பிடணும் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்க அதெல்லாம் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் என்னுடைய சிந்தனை எல்லைகளை கடந்து நிற்கக்கூடிய அறிவியல் விஷயங்களை நம்முடைய மூத்தோர் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் கிராட்டிடியூட் ஹாவ் கிராட்டிடியூட் இட்ஸ் அ மேஜிக்கல் பவுடர் ஹாவ் கிராட்டிடியூட் அந்த கிராட்டிடியூட்டோட நீங்க உங்களுடைய விஷயங்களை முன்னால வைங்க எனக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றுவதால் நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு குருமார்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரெட்டி சார் இப்படி சாஃப்டாக அப்படியே பேசிட்டு போயிட்டார் அறுபது வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டை ஃபோர்த்து ஸ்டே தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு இப்படி சொன்னார் பாருங்களேன் ஒரு உயிர் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை காப்பாற்றுவதற்கான மந்திர சொல்ல அப்படி போட்டு போயிட்டார் உன்னுடைய நோய்க்கு சர்ஜரி தேவை கிடையாதுப்பா மெடிசன் போதுமானது எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயம் பல நேரங்களில் இருக்கிறதையும் பேனிக் ஆகி அதை என்கேஷ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அவர் சொன்னது பெருசாக தெரிலங்க சொல்லிட்டு ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் மனுஷன் அந்த சிரிப்பு தான் என்ன அப்படின்னு நலுக்குன்னு பிடிச்சது டோன்ட் என்கேஷ் அடுத்தவர்களுடைய வழியை என்கேஷ் பண்ணணும்னு யோசிக்காதீர்கள் அதை தீர்த்து வைப்பதற்காக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க நீங்கள் எந்த நிறுவனத்துக்காக வேலை செஞ்சுக்கோங்க நேற்று தான் படித்தேன் இன்று புதிதாய் பிறந்தோம்னு ஓஷோனுடைய ஒரு புத்தகம் அதில் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான் ஆஸ் அ டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு புரிகிறதா என்று பாருங்கள் ஜென்னுக்கும் புத்த மதத்துக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னு சொன்ன ஒத்துக்குவீங்களா ஜென்னுக்கும் புத்த மதத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை தாந்திரீகத்திற்கும் சைவத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை சூஃபிசத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை ஹசினிசத்துக்கும் யூத மதத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அதெல்லாம் அந்த மதத்தோட தானே கனெக்டட் கிறிஸ்துமஸ் என்கின்ற விஞ்ஞானி மிகப்பெரிய மெஞ்ஞானி சொன்னதாக ஓஷோ பதிவு செய்கிறார் புத்த மதத்திற்கும் ஜென்னுக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் புத்தனுக்கும் ஜென்னுக்கும் தொடர்பு உண்டு தாந்திரீகத்திற்கும் சைவத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை சிவனுக்கும் தாந்திரீகத்திற்கும் தொடர்பு உண்டு இஸ்லாத்திற்கும் சூஃபிசத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை முகமதுவுக்கும் சூஃபிசத்திற்கும் தொடர்பு உண்டு நீங்கள் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மெடிக்கலினுடைய சூழல் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த நிறுவனங்களுடைய சூழல் எதுவாக இருந்தாலும் இண்டிவிஜுவலா நீங்க ஒரு விஷயத்தை கொள்கையை கையில் எடுத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் அந்த அறத்திற்கும் தான் தொடர்பை தவிர அறமற்று இயங்கக்கூடிய நிறுவனங்களிடம் இருந்து நீங்கள் விலகி நில்லுங்கள் உங்களுடைய அந்த விலகி நின்று நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பெரும் சேவை தான் இந்த மனித குலத்திற்கான மிகப்பெரிய சேவையாக இருக்க முடியும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய கேட்டிருப்பீங்க நினைவுபடுத்துகிறேன் கொஞ்சம் உட்காருங்களா சார் நீங்க கொஞ்சம் உட்காருங்களா இவ்வளவு செலவு பண்ணி கூப்பிட்டு அவங்க நீங்களே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பாவம் எது என்றால் ஒருவனுடைய கவனத்தை திருப்புவது ஆமாங்க எல்லாரும் வைத்தால வைத்தால அடிச்சுட்டு ஒரு விஷயத்தை பற்றி கத்திட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சும்மா வந்து அப்படி ஒரு கொளுத்தி போட்டு போயிடுவார் எல்லாரும் அதை பற்றி திரும்பி பார்த்துட்டு இருப்போம் நான் இப்படி பேசி கத்திட்டே இருப்பேங்க மேலேருந்து வந்து நட்ராஜ் காதலில் கணி சார் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லாருமே அவங்கள பார்ப்போம் சத்தியமாக அவர் அவருக்கு என்ன சொன்னாருங்கிறத நம்ம வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சிக்கவே போகிறதில்ல ஆனால் நம்ம கவனமெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் இப்போ நான் முக்கியமான ஒரு சொல்ல கருத்து பேசி முடிச்சுட்டேன் ரெட்டி சார் அப்போ தான் எழுந்திரிச்சார் எல்லாரும் ரெட்டி சாரை தான் பார்த்தோம் எழுந்திரிச்சு கனி சார் வந்தார் அதைத்தான் பார்த்தோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டீச்சராக இருக்க இருபது வருஷமாக நான் என் கிளாஸில் யாரும் ஃபெயில் ஆனதில்லை ஏன்னா நாங்கள் ஃபெயில் ஆக விடுறதில்ல அதுங்க தயாராக தான் இருக்கும் இந்த கவனச்சிதறல் இருக்கின்ற பொழுது தான் வா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை முடிவு செய்யறதுக்கு அப்படி வந்து நிற்கும் பொழுது உங்களுக்கு கவனச்சிதறல் வந்தால் என்ன ஆகும் ஒன்றும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனச்சிதறல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு உயிர் தான் போகும் டீச்சர் எல்லாம் கவனச்சிதறல் பண்ணிங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக போகும் அதனால் டீச்சர்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நான் இப்போ வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேனே டாக்டராக டீச்சரான்னு கேட்டால் உண்மையாக நான் சொல்கிறேங்க ரெட்டி சார் டாக்டர் இருக்கார் டாக்டர் ஆனால் அதுக்கு மேலே அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இல்லை எது சூப்பர்னு சொல்கிறேன் பாருங்க அவர் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் சம்பளமே வாங்காமல் டீச்சராக இருக்கார் ஆனால் அவருக்குன்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது சரியா 
இதில் எதில் அவர் சூப்பர்னு கேட்டால் டீச்சரில் தாங்க அவர் சூப்பர் அவர் மற்றதெல்லாம் வந்து அவருடைய எக்ஸ்ட்ராடினரியான விஷயம் அதெல்லாம் விடுங்க ஏன் தெரியுமா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இப்போ இப்போ நடராஜன் சார்னா வச்சுக்கோங்களேன் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன சொல்வார் அவர் மை ஸ்டூடெண்ட் மிஸ்டர் நட்ராஜ் இப்போ வந்து எம்எல்ஏவாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரில் அங்கே வந்துட்டு போகிறவரா நட்ராஜ் சார் இருந்தார்னா சொல்ல முடியுமா இவர் என் பேஷண்ட்டு இன்னைக்கு இவர் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறாரு டாக்டரை விட டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து அவர் டீச்சராக இருக்கிறதுனால தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது தாமோதரன் சாரும் இஸ் அ டீச்சர் டீச்சர் இஸ் மோர் தேன் எவ்ரிபாடி டீச் பண்ணுறாங்க நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அதனால் கற்றுக் கொடுக்கின்றவர்களுடைய உதடுகளில் இருந்து நீங்கள் நீங்கள் சரியாக சில விஷயங்களை உள்வாங்கி கொண்டால் உங்கள் விரல்களில் கடவுள் வேலை செய்வார் சரியான விஷயங்களை சரியான நிலையில் கவனியுங்கள் இந்த கவனிப்புங்கிறதுனாலேயே நான் சொல்கிறேன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு வாட்டி உட்கார்ந்துருக்கார் சத்சங்கம் நடக்க போகுது காளி பூஜை நடந்து கொண்டிருக்கிறது தட்சிணேஸ்வரம்ல இருக்கார் வெளியில லட்டு வச்சிருக்கு லட்டு பிடிக்கணும் பூந்தி வச்சிருக்கு ஆட்கள் வந்து ஓடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க சார் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு தெரில சார சாரையா எறும்பு வருது சார் குருவே என்ன செய்யறது இப்போ கொல்ல முடியாதுன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க இப்போ எந்த கொலையும் இங்க நடப்பதில்லை நாங்க என்ன பண்றது அதை கொல்ல முடியாது அதை நகர்த்த முடியல என்ன பண்றது சூப்பரா ஒரு வேலையை சொன்னார் அவர் ஒரு கிண்ணத்துல சக்கரை எடுத்துக்கோ சரி அந்த குவியலாம் போட்டிருக்கக்கூடிய பூந்தி குவியல் இருக்குல்ல ஆமா அதுக்கு ரெண்டு அடி தள்ளி அதை தூவிடு சரி உள்ள உட்காந்து லட்டு பிடிச்சிரு ஓகே தூவிட்டார் உள்ள எந்த எறும்ப வரல சக்கரையை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு லட்டு பிடிச்சி எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துட்டாங்க குரு உட்கார்ந்து சத்சங்கம் பேசுகிறார் குரு சொன்ன வார்த்தை தான் உங்களுக்கான கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் அவர் சொன்னார் பிரசாதம் என்கின்ற பூந்தியை நோக்கி எறும்புகள் வந்தன அந்த இலக்கை தொட வேண்டும் என்று எறும்புகள் வந்தன நான் சர்க்கரை என்ற ஆசை காட்டினேன் அந்த ஆசையோடு அவர்கள் திரும்பி போய்விட்டார்கள் யாரும் பூந்தி என்கின்ற இலக்கை அடையவே இல்லை நீங்களும் அப்படி இருந்து விடாதீர்கள் என்று சொன்னார் பல பேர் ஆசையை அனுபவித்து விட்டு இலக்கை விட்டு விடுகிறோம் ஆசையை அறுத்து விட்டு இலக்கை அடைவதற்குரிய அந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற வேண்டும் வாய்ப்புகள் ரொம்ப பெருசுங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலே எனக்கு தெரியாது பேச்சு துறைக்கின்ற இத்தனை வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு இதோ இந்து பத்திரிகையில் இருந்து வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க பேச்சு துறையில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதான் எனக்கு தெரியாது லிட்ரேச்சர் படிச்சா இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது இருக்குங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு மூங்கில் காடு இந்த மூங்கில் காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் எது புல்லாங்குழலாக போகிறது யார் இந்த உலகத்தில் எட்டி பிடிக்கக்கூடிய அந்த துறையினுடைய ஆக உச்சத்தை யார் அடைய போகிறார்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மழை பெய்கிறது வீடு ஒழுகுகிறது வீட்டிற்குள் பாத்திரத்தில் வைத்து தண்ணீரை பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் தண்ணீர் சுவையாக இருக்கிறது வீட்டின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது ஆனால் கொஞ்சம் திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து பாருங்க அதே மழை தான் பெய்து கொண்டிருக்கிறது கடலும் ஆறும் கிணறும் நிரம்பி கொண்டிருக்கின்றன பாத்திரத்தை பெருசாக்கிக்கோங்க எவ்வளவு பெரிதாக பாத்திரம் வைத்திருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு கிடைக்கும் வாழ்க்கையை மிக சிறிய தளவில் நினைக்காமல் மிக உன்னதமான அளவில் ரொம்ப பெருசா நினைக்கிற மாதிரி நீங்க நினைங்க அதை உங்கள் காலடியில் வந்து அது உங்களை தொடும் ரொம்ப நீட்டான ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் எப்பவுமே நான் இதை சொல்வது உண்டு முக்கியமாக இந்த இளைஞர்களுக்கு அதை சொல்ல வேண்டும் நீங்க எல்லாருமே வந்து சயின்ஸ் படித்தவங்க சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் அதை படிச்சுட்டீங்க அதை ஆர்டிஸ்டிக்கலா பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் அதை நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு டீச்சராக நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் இதை ஒரு ராங் க்ரௌடில் நான் சொல்லிட்டேன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டேன் சார் அவன் எழுந்திருச்சு கத்துறான் நிஜமாவா மேடம் மேடம் இதை நம்பலாமா உண்மையா மேடம்ங்கிறான் என்ன தத்துவம்னா ஜலாலுதீன் ரூமி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இஸ்தான்புலில் பிறந்தான் 
மஸ்னவி என்கின்ற அறுபது ஆயிரம் கண்ணிகளை கொண்ட மிகப்பெரிய அரிய நூலை நமக்கு தந்தான் அதில் ரூமி பேசுவதுதான் இந்த வார்த்தை அதை நான் தப்பான கிரௌடுக்கு சொல்லிட்டேன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்லிட்டேன் அவன் கேட்கிறான் நிஜமாவான்னு என்ன தெரியுமா ஸ்டேட்மெண்ட்டு நீ எதை தேடிக் கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடிக் கொண்டிருக்கிறது ஆமாம் பதினேழு வயசு பைய ஜமாவா மேடம் ரூமியே சொல்லிட்டாரா மேடம் அவ்வளோ பெரிய தத்துவமா மேடம்ங்கிறான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க அதை உங்களுடைய விஷயத்துக்கு அப்ளை பண்ணுங்க நான் கொஞ்சம் இய இயற்கையிலேயே இந்த ஊருக்கு பிறந்தா நான் கொஞ்சம் ஹைட்டுங்க ரெண்டு இன்ச்சு நான் ஹைட்டு என்னால் பஸ்ஸில் உட்கார முடியாதுங்க பஸ்ஸில் உட்காந்தனா அந்த முதல்ல பஸ்லாம் முட்டி இடிக்கும் அவன் பிரேக் போட்டானா முட்டி வலிக்கும் முட்டி இடிச்சிருமோ முட்டி இடிச்சிருமோ முட்டி இடிச்சிருமோம்னு பஸ்ஸில் ஏறும் போதெல்லாம் நினைப்பேங்க பன்னெண்டு வருஷம் நினச்சேங்க இதை பதிமூணாவது வருஷம் டூ வீலரில் போகும்போது கீழே விழுந்து முட்டி உடஞ்சிருச்சு இப்போ புரியுதா நீ எதை தேடி கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடுகிறது இது வெறும் சொல்லல்ல ஆழமான மனதிலே நான் இதைத்தான் தேடுகிறேன் என் உச்சம் இதுதான் என்று யார் ஒருவர் ஆழமாக நினைத்து காட்சிப்படுத்துகிறீர்களோ அது உங்களை வந்து சேரும் இது இயற்கை மரணத்தை தேடுகிறீர்களா வரும் பயத்தை தேடுகிறீர்களா வரும் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறீர்களா வரும் எதை ஆழமாக நினைக்கிறோமோ அது நாம் காலடிக்கு வரும் காட்சிப்படுத்துங்கள் மிக உன்னதமான நிலையை எவ்வளவோ அடுச தாண்டி வந்துட்டீங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல எல்லாம் போய் படிக்கிறது சிரமங்க வெளியூர்ல ஒரு நாள் ரெண்டு நாளே தங்க முடியாது இத்தனை வருடங்கள் வெளியில் போராடி அதுவும் இல்லாமல் தாயகத்திற்கு வந்து தாயகத்திலும் தகுதி பெற்று உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இறைவன் உங்களை வேறு எதற்காகவோ தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அந்த தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அதை கனவு காணுங்கள் காட்சிப்படுத்துங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய எல்லையினுடைய உச்சத்தை நீங்கள் தொடுவீர்கள் ஒரே ஒரு சொல்தான் சிகரம் தொடுவது என்பது ஐபிஎஸ் நடராஜன் சார் இருக்கார்ல பயமா இருக்குங்க அவரை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு அவர் சாதாரணமா தானே உட்கார்ந்துருக்காரு ஒரு எம்எல்ஏங்க அவர் அவ்வளவுதான் எத்தனையோ பேர் எம்எல்ஏ ஆகிறாங்க ஏன் நான் சார் பத்தி பேசணும் நடராஜன் யார் தெரியுமா பிசிக்ஸ்ல டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றவர் நட்ராஜ் யார் தெரியுமா தான் எழுதிய அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல எழுதி எழுதி அட்டன் பண்ணி ஐபிஎஸ் ஆனவர் எதுலனா அதுல உச்சம் ஐபிஎஸ் ஆகி பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஐபிஎஸ் ஆகி எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டில் போய் முழங்கால் கை கால் வலிக்குதுன்னு படுத்துக்காம சமூக சேவைக்காக வந்து நின்று எலெக்ஷன்ல நின்று ஜெயிச்சு எம்எல்ஏ ஆனவர் என்ன எனர்ஜிங்க அவர்கிட்டேன் பெரியவர்களை எல்லாம் பாருங்கள் என்ன வயது இருக்குங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வயதுல முதல்ல அப்படி இருப்போமான்லாம் நமக்கு தெரியாது முதல்ல அந்த வயது வரைக்கும் இருப்போமான்னு யோசிப்போம் அலர்ட்டா சில பேர் வந்து நின்று பேசுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய சொற்களை விட அவர்களுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது நம்மை ஆசிர்வதிக்க கூடிய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இங்க உட்கார்ந்துருக்க உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல ஆசிர்வதிக்க கூடிய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த பவர் அந்த எனர்ஜி அந்த சக்தி நிலையை சரியா உள்வாங்கிக்கோங்க இவர்கள் அந்த இன்னிங்ஸ் இவங்க என்ன தெரியுமா பத்தாவது ரவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்காங்க பத்தாவது ரவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்காங்க நீங்க இப்பதான் தொடங்கி இருக்கீங்க எவ்வளவு எனர்ஜியோட தொடங்கணும் நல்ல எனர்ஜியோட வாழ்க்கை தொடங்குங்கள் யார் எதை பார்த்தாலும் அதை ஒரு சப்ஜெக்டா அதை ஒரு சிலபஸா மனசுக்குள்ள எடுத்துக்கோங்க கற்றல் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு எதுக்கு பிராக்டிஷ்னர்னு பேரு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா தான் அதுக்கு பேரு டாக்டர் நான் டாக்டர் ஆகிட்டேன் இல்லை டாக்டராக இருக்கிறியா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறியா ப்ராக்டிஸ் பயிற்சி என்ன வார்த்தைங்க அது டெய்லி பயிற்சிங்க உங்களுக்கு பயிற்சி செய்பவன் தான் அதுவும் பாருங்களேன் தொழில்னு சொல்லாமல் அதை பயிற்சின்னு சொன்னால் பாருங்க நீங்கள் பயில வேண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏதேனும் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை யாரும் சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் டாக்டர்ஸ் என்ன நல்லா ஆக்கிடுங்க டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்களே தவிர டாக்டர்ஸ் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு யாரும் கேட்கறதே இல்லை நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் 
நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் எங்களை எல்லோரும் எங்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷனை பார்த்துக்கிறதுக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையும் உடலும் வளமோடும் சிறப்போடும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் வணங்குகின்ற இறையை வணங்கி உங்கள் அத்துணை பேரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்